ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഇൻഡേസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് വരെ ഷോർട്ട് ടേം ദീസ് എക്സംഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ണും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ദെൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് റീഅസ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ മീനി ലിസ്ട്രേഷൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവും സിക്സും അല്ലെ ഇത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ലീസ് ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ലീസ് ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ പീരീഡ് എൻഡിറ്റി കൺട്രോൾസ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ദി അസെറ്റ് അതായത് ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ലെസ് ലെസ്സിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ഈ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര നാളാണ് ഇത് ലീസ് ടേം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണോ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നോക്കുകയാണ് രണ്ട് ഡേറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റും കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റും കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ജോലൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ലീസ് ടേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് കൊണ്ടാണ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഡേറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് റൈറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസഷൻ ഉൾപ്പെടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോവാം അതെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ലീസ് ഇനീഷ്യലി എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോൺ ക്യാൻസലബിൾ പീരീഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ പീരീഡിനെയാണ് നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് ലീസ് ടേമിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിനകത്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇയർ റെൻറ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത നാല് വർഷം മാത്രം റെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ആ റെൻറ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ലീസ് ടേമിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം സോ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പം ആദ്യത്തെ വരുന്നത് നോൺ ക്യാൻസലബിൾ പീരീഡ് ആണ് ഈ നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡിനകത്ത് റെൻറ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അതെ ഈ ലീസിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം സോ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡ് ആണ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലീസ് പീരീഡ് ആയിട്ട് അതായത് ലീസ് പീരീഡ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ തീരുമാനിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് എത്രയാണ് ലീസ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ലീസ് പീരീഡിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമല്ലോ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇഫ് ലെസ് ഈസ് റീസണബിളി സെർട്ടൺ ടു എക്സൈസ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ലെസ് ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് അതായത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി സോ അങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലീസ് പീരീഡിനകത്ത് നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡും വരും മൂന്ന് ഇതിനകത്ത് ടെർമിനേഷൻ പീരീഡ് ആണ് അതായത് ടെർമിനേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വേണേൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പീരീഡിൽ അതായത് സേ ആറാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേ മൂന്നാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് ടെർമിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഏഴാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ചോദ്യം വരും ഈ ടെർമിനേഷൻ പീരീഡ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമല്ലോ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇഫ് ലെസ് ഈസ് നോട്ട് റീസണബിളി സെർട്ടൺ ടു എക്സൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ അതായത് ലെസ് ഈ ടെർമിനേഷൻ പീരീഡിനകത്ത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇനി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നോട്ട് റീസണബിളി ടു സെർട്ടൺ നോട്ട് റീസണബിളി സെർട്ടൺ ടു എക്സൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതും ഉൾപ്പെടുത്താം സോ ഇത്രയാണ് ലീസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡ് മൂന്ന് ടെർമിനേഷൻ പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് എക്സൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് ലെസിക്ക് റീസണബിൾ സെർട്ടൺ ആയിരിക്കണം ടെർമിനേഷൻ പീരീഡ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആ ടെർമിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്ന് ലെസിക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്ന് ലെസിക്ക് റീസണബിൾ സെർട്ടൺ ആയിരിക്കണം ഇനി ടെർമിനേഷൻ പീരീഡിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കേണ്ട അതിന് മുമ്പേ ഈ ലീസ് ടേമിനകത്ത് ഒരു കാരണവശ
ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കാരണം ബിക്കോസ് ലെസ്സി ഹാസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് കാരണം ലെസ്സിയുടെ റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ലെസ്സിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് ലെസ്സിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലെസ്സർ എന്ത് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലോജിക്ക് പോകേണ്ടത് സോ ലെസ്സിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ലെസ്സിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് കാരണം ലെസ്സിയുടെ അല്ല എന്ത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ലെസ്സിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു വോയിസും ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ് ഓഫ് നൗ ലെസ്സിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് എന്തിന് ടു പേ മേ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസെറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ്സിയുടെ റൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡിങ് ലീസ്റ്റ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് ലെസ്സി ആണെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ലെസ്സി ഈ ഓപ്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ലെസ്സിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ലെസ്സിക്കാൻ ഉറപ്പാണ് എന്ത് ഈ ടെർമിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡിങ് ലീസ്റ്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും ലെസ്സി അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക ലെസ്സി തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ ലെസ്സി ഹാസ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ ലെസ്സിക്ക് ഈ ലീസ്റ്റേം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനകത്ത് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലെസ്സി എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ സോ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും ഒന്ന് ലെസ്സറുടെയിലാണ് ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ടൈമിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം രണ്ട് ലെസ്സിയുടെയാണ് ഓപ്ഷൻ അത് അതിൽ തന്നെ ലെസ്സി ഇത് ഉപയോഗിക്കും ടെർമിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഉറപ്പുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അത് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ലെസ്സി ഹാസ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദെൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഉൾപ്പെടുത്തത്തില്ല ഉൾപ്പെടുത്താത്ത രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് ലെസ്സി ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് ലെസ്സി ആണെങ്കിൽ ലെസ്സി ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പാണ് അതായത് ലെസ്സിക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ലെസ്സി എക്സൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം കാരണം ലെസ്സി എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുക വൻ ലെസ്സി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ലെസ്സിക്ക് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലെസ്സി ഈ ലീസുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടെർമിനേഷൻ പീരീഡ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം മീനിങ് ലീസ് ടെർമിനകത്ത് അത് കാണാൻ പാടില്ല ദെൻ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് രണ്ട് പാർട്ടീസും എന്തുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് മറ്റുള്ള ആളെ ഇപ്പം ലെസ്സർക്ക് ലെസ്സി അറിയിക്കുകയും ലെസ്സിക്ക് ലെസ്സറെ അറിയിക്കുകയും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാൻസൽ പീരീഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാൻസൽ പീരീഡ് ആണ് ആർക്ക് വേണേലും എപ്പോൾ വേണേലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റി ആയിരിക്കണം അതായത് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം സേ പത്ത് കോടി ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവന്തോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും രണ്ടുപേരും എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല സോ ആയിരം രൂപ എന്താണ് ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ആയിരം രൂപയുള്ളൂ വലിയ കുഴപ്പമില്ല സോ ഈ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഈ പോയിന്റും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം സോ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ടെർമിനേഷൻ പീരീഡിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച് ടെർമിനേഷൻ പീരീഡ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ലെസ്സി ടെർമിനേഷൻ പീരീഡിൽ ടെർമിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഉൾപ്പെടുത്താം പക്ഷെ അത് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വരാം ടെർമിനേഷൻ റൈറ്റ് രണ്ട് പാർട്ടീസിനും ഉണ്ട് ആ റൈഡിലേക്ക് ലെസ്സിടേലും ലെസ്സിടേലും ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഈക്വൽ ഉണ്ട് ക്യാൻസലബിൾ പീരീഡ് ആണ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ഈ ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റി വളരെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല രണ്ട് ആൾക്കാരും ഈ ടെർമിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല ദെൻ ലെസ്സറുടെയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീനിങ് ലെസ്സിക്ക് വോയിസ
സോ കാരണം ഈ ട്വന്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്തില്ല സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷത്തിലും പന്ത്രണ്ട് മാസം വെച്ചിട്ട് സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്തില്ല ഇവർക്ക് റൈറ്റ് യൂസ് ഇല്ല ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് മാസം വെച്ചാൽ റൈറ്റ് യൂസ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം ഇൻറ്റു ഏഴ് വർഷം ഇരുപത്തൊന്ന് മാസം എന്തുള്ളൂ റൈറ്റ് യൂസ് ഉള്ളൂ സോ നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ലീസ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലീസ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പതിനാറാമത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം മൂന്ന് സിനാരിയസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം കമ്പനിയുടെ പേര് എൻ ഡി ടി എ ബി സി ലീസ് ഫോർ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നോൺ ക്യാൻസൽ ടേം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാലിലാണ് നോൺ ക്യാൻസലബിൾ പ്ലസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡ് പ്ലസ് ടെർമിനേഷൻ പീരീഡ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡിനകത്ത് ടെർമിനേഷൻ പീരീഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡിനകത്ത് ലെസ്സി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്മൻസ്മെൻ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം ടെർമിനേഷൻ പീരീഡിനകത്ത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ലെസ്സിക്ക് കമൻസ് പീരീഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ലീസ് ടേമിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എൻ്റെ ടു ഇയർ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ്ഡ് റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വൽ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ദെൻ ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റീസോ ഓർ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എൻ ഇ ടി എ ബി സി റീസെൻ്റ് സെർട്ടൻ ടു എക്സൈസ് റീനോമിഷൻ അതായത് ഈ സെൻറ്റൻസ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സെൻറ്റൻസ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ഈ എൻ ഡി ടിക്ക് അതായത് എ ബി സിക്ക് ഈ ലീസിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സോ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദർ ആർ നോ ടെർമിനേഷൻ പെനാൽറ്റീസ് ഓർ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ എൻ ഡി ടി ബി അതായത് എൻ ഡി ടി ബി റീസെൻ്റ് സെർട്ടൻ ആയിട്ട് ഈ റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനോടെ കടപ്പ് വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് കൺസേണ്ട കാര്യമില്ല ടു ഇയേഴ്സ് കൺസേണ്ട കാരണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലൂവും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ലീസ് ടേം ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം എക്സൈസഡ് ലീസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം കാരണം നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ടു ഇയർ റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ പൊസഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ ഡി ടി എക്സ് വൈസ് ആയിട്ട് ലീസ് ഹോൾഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്കൊക്കെ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എട്ടാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം അതായത് നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് ആയ എട്ടാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനവും എന്തുണ്ട് ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഏത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ മോഡിഫിക്കേഷന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ കരുതുന്നത് ദെൻ ആ വാല്യൂ റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഒക്യുപ്പൻസി ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഈ താഴോട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡ് ലെസ്സി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലീസ് ടൈം ആയിട്ട് വരേണ്ടത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് ടു ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സോറി സോറി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് ടു ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ തേർഡ്സ് എൻ ഡി ടി പി ക്യു ആർ റീറ്റെയിൽ സ്പേസ് ആണ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിലെ റീറ്റെയിൽ സ്പേസ് ആണ് ലീസിൽ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് എന്ത് ഈ ലീസ് ഒള്ളി ഫോർ ദ മന്ത്സ് ഓഫ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഒരു വർഷം മൂന്ന് മാസം ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ നോൺ ക്യാൻസൽ ടേം ഓഫ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഏഴ് വർഷം അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് കിട്ടുന്ന ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് മാസം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഏഴ് വർഷമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് മാസമാണ് എന്ത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ദൻ
ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീസ് ടേമിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇല്ല എങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ ലെസ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് റെൻഡർ ഫോർ ഇതേപോലത്തെ മറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് മാർക്കറ്റ് റെൻഡിൽ സെയിം ഏരിയയിലെ പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഓവർ ദ ടെൻ ഇയർ പീരീഡ് കവേർഡ് ബൈ ദ ലീസ് അതായത് അഞ്ച് വർഷം നോർമലി ഉള്ളതും അഞ്ച് വർഷം എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡും മൊത്തം പത്ത് വർഷമുണ്ട് ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് ഇവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലീസ് റീസ് രണ്ട് ലാറിൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് അതായത് അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്താണോ അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡിലും സെയിം റെൻഡലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് റെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലീസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേവറബിൾ പോയിന്റ് ആണിത് അടുത്ത് സെയിം ഏരിയയിൽ ഒരു അടുത്തൊരു ഇരുപത് വർഷം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും ഒരു ഫേവറബിൾ പോയിന്റ് ആണ് ദെൻ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ സപ്ലൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതും ഒരു ഫേവറബിൾ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ നോൺ ക്യാൻസറബിൾ പീരീഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സും പ്ലസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലെസ്സി ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ലീസ് ടെം വരും ദെൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതും ലീസ് ടെമിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ലീസ് ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് മെഷീൻ ആണ് അതായത് അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു മെഷീനകത്താണ് ലീസർ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോൺ ക്യാൻസൽ ലീസ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം തർക്കം വേണ്ട നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അടുത്ത എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് ആണ് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം വെച്ചിട്ട് അതായത് പതിനാറാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് വെച്ചിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അറ്റ് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് ഉൾപ്പെടുത്തണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴ്ത്ത് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴ്ത്ത് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ പാർട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ പ്ലെയിൻ്റെ പാർട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ്സി വിചാരിക്കുന്നത് ഏത് പ്ലെയിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ പാർട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം നിലനിൽക്കാൻ കാര്യം സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം അതിനുശേഷം എന്താണ് പുതിയൊരു മോഡൽ വരാൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മോഡൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ആണ് ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ദ കോസ്റ്റ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ദ മെഷീൻ ഈസ് ലെസ്സീസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സോ ഇതും ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ഇത് മാറ്റി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കോസ്റ്റാണ് ലെസ്സീസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി അടുത്തൊരു പന്ത് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൽ തീരും ലെസ്സി ഹാസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു റിന്യൂ ദ ലീസ് ഫോർ അനദർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ ലീസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊരു മെഷീനെ പറ്റിയാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ ലീസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അതായത് പത്തൊമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് കഴിയും പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല താട്ട് വായിക്കാം ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ഇയേഴ്സോളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സോളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ലെസ്സി ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ടു ഏബിൾ ടു യൂസ് ദ മെഷീൻ ഇൻ ഇസ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഫോർ അതർ
നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റീ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലീസ് ടേം ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കമൺസ്മെന്റ് ഡേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു പത്ത് വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷമാണ് ലീസ് ടേം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇത് റീ അസസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമോ അതാണ് റീ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലീസ് ടേം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സോ റീ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലീസ് ടേം പറയുന്നത് ലെസി ഷുഡ് അസസ് ലീസ് ടേം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ ഇഫ് ലെസി ഹസ് എപ്പോഴാണ് ലെസി റീ അസസ് റീ അസസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് അതായത് ഈ ലീസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മേജർ മോഡിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇവന്റോ നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ലെസി റീ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ നാല് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ലെസി ഹാസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്ത് ലീസ് ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ലീസിന് എടുത്തേക്കുന്ന പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വർഷമായപ്പോഴത്തേനും ലെസി ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ എക്സ്ട്രാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലീസിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പം ബിൽഡിംഗ് എടുത്തേക്കുന്നതിൽ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫർണിച്ചർ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലീസ് ടേം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ക്യാരിറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ അണ്ടർലൈങ് എസ് നമ്മളൊരു മിഷനറി എടുത്തു ആ മിഷനറി മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിനും അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് നീഡ്സ് പ്രകാരം ഇത് മോഡിഫൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് ലീസ് ടേം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ടേക്ക് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി റെലവെന്റ് ടു ലെസി ടു ലെസീസ് എബിലിറ്റി ടു എക്സൈസ് ഓർ നോട്ട് എക്സൈസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഇവർ ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവർ ഇതെടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവർ അതേ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലൂടെ ലീസ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സോ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ തേർഡ് ഇയർ തൊട്ട് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്റ്റൻഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഈ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടാം ഒരു ഫ്ലോർ കൂടെ എടുത്തെന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ അതെന്താണ് ഡയറക്ട്ലി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും ദെൻ സബ്ലീസ്ഡ് ലീസ്ഡ് അസെറ്റ് ഫോർ ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോൺ ക്യാൻസലബിൾ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീസ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ലീസ് എടുത്തു പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് സബ്ലീസ് ചെയ്തു സോ ഇനി ഒരു എട്ട് വർഷം മാത്രമേ റിമൈനിങ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനിയും കൊടുത്തേക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലീസ് ടേം റീ അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ആവശ്യകതയാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ലീസ് ടേം റീ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇത് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം ലെസ്സിയാണ് ലെസ്സി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ലെസ്സർ എന്ത് ചെയ്യണം ലീസ് ടേം മാറ്റിയെടുക്കണം സോ ഇതെല്ലാം ലെസ്സിയുടെ വിപുലാണ് നോക്കേണ്ടത് ലെസ്സി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ലെസ്സർ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റീഅസ്മെന്റ് റീഅസെസ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സൈസ് ഓഫ് ലീസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ റേറ്റർ എം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ലീസ് ബിൽഡിംഗ് ഫ്ലോർ ആണ് ലീസ് എടുത്തേക്കുന്നത് followed by two successive five years renewal option adayidu first eduthekana anju varshathekana pashi pinnide endu cheyam anju varsham anju varsham vechittu rendu thavana endu cheyam idu extend cheyanulla option undu commencement samayathu em is not reasonably certain adayidu extension period lease term nathu consider cheyanam engil excise cheyuna extension period excise cheyunnathu reasonably certain aayirikanam so idu reasonably certain alla adu kondu thane ee period consider cheyan pattilla first ile five years mathre consider cheyan pattullu at the end of third year another flow from year 4 due to business acquisition for this purpose lessee concludes a separate seven year lease for additional four in the building already leased and artham nu rainaru adayidu or first floor adime ivu lease eduthu lease eduthu anju varshathekkan adu end idinathe At the end of third year. So, this is the third year. This is the first first floor. This is the growth time. First year, second year, third year. This third year end. Now, we have to lease the second floor. We have to lease the second floor. We have to lease the second floor. We have to lease 7 years. സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇനിയും ഇവിടെ രണ്ട് വർഷമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഇനിയും ഏഴ് വർഷം ബാക്കി അടപ്പമുണ്ട് അപ്പം ഇത് നടക്കാൻ
ലീസ്റ്റ് ടൈം റീഎസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് വിറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി റിലവൻറ്റ് ടു എക്സൈസിങ് ഓർ നോട്ട് എക്സൈസിങ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ടു റിന്യൂ ദ ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലീസ്റ്റ് ടൈം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഇയർ എൻഡ് കിട്ട് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് റീഎസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അടുത്ത എയ്റ്റീൻ ദിവസം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാങ്ങിയാൽ കമ്പനിയൻ പത്ത് വെഹിക്കിള് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഡീസൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് സെയിം അറിഞ്ഞാണ് കമ്മ്യൂണിസ്മെൻ്റ് ഡേറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് റീസണബിളി സെർട്ടൻ ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സും പ്ലസ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സും ഇതാണ് ലീസ് ടേം ഇപ്പോഴത്തെ ലീസ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫോർത്ത് ഇയർ ദർ ഈസ് എൻ അനൗൺസ്മെന്റ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഫ്രം ദ റോഡ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊല്യൂഷൻ നോംസ് ഇൻ ദ കൺട്രി അതായത് പൊല്യൂഷൻ നോംസിനകത്ത് ചേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഇതെല്ലാം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ വർഷത്തിന് അവസാനമാണ് ഇനി ഒരു വർഷം കൂടെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയും പത്ത് വർഷം വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർത്ത് ഇയർ എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീ അസസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് ടേം റീ അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്താണ് ഒരു വർഷം കൂടെ ഉള്ളൂ സോ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ സിറ്റുവേഷൻ നല്ലത് ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നപ്പോഴാണ് ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് കമൻസ്മെന്റ് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ലീസ്റ്റ് ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫോർത്ത് ഇയർ എൻ്റെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു വർഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് ആയി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇനിയും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ഇതാണ് റീ അസസ്മെന്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീ അസസ്മെന്റ് കാരണം ലീ ലീസ് ടേമിനകത്ത് വരുന്ന എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ